¿Cómo estás? Muy bien. A ti la cadira. Gracias. ¿Tú crees, Carlos, que la gente sabe quién es el Atre? El Atre, ¿eh? No el 100 personajes que es capaz de hacer. No. Yo creo que me están descubriendo, en cara. ¿Y tú? También. Yo no, de, yo no dejo de, de conocer cada día cosas nuevas, de, de ver nuevos matizos, nuevos eh, colores pastís, ¿no? colores pastel, uh -huh. que hacen eh, que uno no sea ni negra ni blanc, que sigui eh, cosas intermitjas que vas descubriendo al llarg de la vida y es muy maco. ¿Y tú sabes que, eh, es decir, tú, tú puedes tener más dificultades con otra persona para saber quién es exactamente o no? Porque te pasas mucha vida uh, dentro de la piel de un otro y de la personalidad de un otro. Uh -huh. Por tanto, es muy difícil saber un mateix quién es. En tu caso debe ser más dificultad afegida, ¿no? Sí, pero piensa que el, el cambiar tanto de personaje fa que et coneixis molt mejor tu mateix. Sí, fixa... això, és, això és difícil, ¿eh? Sí, sí, sí porque te reafirmas en tu mateix. Eh, valores más como ets cuando ets tú. O sigui, tú te fijas en... Yo cuando hago un personaje no, no només eh, el copio o intento copiarlo, sino intento saber qué piensa, cómo sent y qué diría. Amb lo cual, fa que intentes dejar de ser tú mateix per para ser un otro, ¿no? Y cuando ets tú, fa que que bueno, reconforta al al trobar-te a tu mateix, trobar-te quién es la teva forma de pensar, saber el que vols, com ho vols, eh, i això ho fa, eh, sent un altre per tornar a casa, no? Com per però, tornar a tu mateix. Però no et sents de vegades estàs protegit quan ets el Carlos Latre? Cada Perquè cop sempre menys. la pell d'un altre, ah, Cada això està bé. Menys. Això vol dir que hi ha un, un canvi cap a la seguretat. Cap a la seguretat, sí. no? Ho has notat I... molt això? Sí. Sí, sí, la maduresa. Es diu maduresa, es diu canviar cada dia, es diu eh, eh, aprendre, es diu eh, escoltar, mirar, observar, xuclar... Hi ha moltes coses que, que fan que, que canvis cada dia per, per convertir-te en el que vols arribar a ser de gran, no? Clar, en el teu cas, eh, canviar ha estat un do, perquè no tothom, encara que vulguem, sabem imitar tan bé una altra persona. Uh -huh. Quan vas descobrir que tenies aquest do, aquesta enorme virtut? Quan ets petit, no? Quan ets petit, eh, comences a jugar, comences a fer veus, comences a, a fer el que, el que t'agrada d'altres persones, comences a imitar altres gestos, altres mirades, altres formes de... de inclús de pensar, perquè uh -huh. jo crec que tothom som imitadors. A tothom ens, eh, ens, eh, ens agrada, a tothom ens agrada eh, agafar frases buenas d'una un, altra, o agafar formas de ser, o de pensar, o de actuar. Diuen que el que no es tradición es copia, ¿no? Claro, con lo cual tothom té un imitador dins. Però... Eres petit, eh, comences a fer veus, comences a interpretar personatges que devien ser eh, professors de la infantesa, de l'escola, segurament, sí. familiars, veïns, gent de la tele d'aquella època, ¿no? Mm -hmm. Uh, ¿Y cuándo has produeix la percepción que podría ser un modus de vida? Porque, claro, eso hay mucha gente que potser en té aquest, aquest do, pero ¿cuándo comiences a pensar? ¿Y si me dediques? Hi Hay dos momentos. Un cuando, por casualidad, eh, entras a formar parte del, del mundo de la radio, que veus que allò funciona. Sí, porque la teva veu es maca, ¿eh? Gracias. Es la veu del latre. Sí, es la veu del latre. Mm -hmm. Que es una de las cosas que diuen, ¿no? no no sabíamos cómo era la teva veu y ahora cada cop cada cop més cada cop més cada cop més y no? la otra gran cambio es cuando eh, manadono que fent personajes que no fa ningú es diferente la bolsa así no vientes aquí es el gran cambio yo cuando comienzo a hacer veus que no feia ningú y vais a decir calla que haré unas otras que no hagi ningú y vais a comenzar a hacer unas otras veus doncs, curiosas no? personajes que, que no, no estaban habitualmente en el en el vano de, de, de personajes de los imitadores, de los humoristas. Y aquel va a ser el gran cambio, porque va a ser la sorpresa, va a ser el, el, el ser diferente a los demás, ¿no? que es una de las cosas que es que más importante. Yo creo que una de buscar la originalidad. O sigui, está malamente que lo digo un imitador, pero es verdad. Y un otro gran cambio a la meva vida, que, que me da cuenta al llac de muchos años, es mm -hmm. que el gran cambio 
de la meva vida a ser quan vaig canviar la veu, quan era petit. L'època dels galls, vols dir? Clar, quan... Allò que us passa als homes. Quan, clar, dius... Bé, quan jo vaig canviar la veu, aquella veu és la que va propiciar que jo ara sigui el que sóc. I et fa por que arribi un moment en què no puguis dedicar-te i ser el que ara ets, que ets un gran imitador, un gran recreador de personatges? Perquè això pot passar. Està disposat a canviar si arriba aquest moment, diguem-ne? Sí, sí, no em fa gens de por. El canvi no et fa por? No em fa por, no em fa gens de por. És una constant a la meva vida. O sigui, crec que nosaltres, com a ser humans, tenim molta por als canvis, afrontem els canvis amb moltes reserves i no parem de canviar cada dia. O sigui, el nostre cos canvia, la nostra forma de pensar canvia, la nostra imatge canvia, tot al nostre voltant canvia i, tot i això, tenim por a canviar, no? En el meu cas, crec que és necessari canviar. Perquè si no canvies, si penses només en el present, en el passat, estàs oblidant el millor, que és el que et queda per davant, no? És a dir, quan tu t'imagines d'aquí a 20 anys o 30 anys, t'imagines fent el mateix? No. O ets capaç d'imaginar que trobaràs camins diferents, que hi haurà canvis importants, fins i tot amb la teva activitat professional? T'hi veus, sí? Sí, 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 però serà absolutament canviant. No sé on acabaré. Però això és emocionant. I això és perquè ets jove encara, o no, Carlos? No, no, no. Perquè de vegades ens fem grans quan deixem de somiar que el canvi és possible. Quan veiem la resta de la nostra vida exactament igual, pregunto, eh? Sí, sí, sí. Diuen que és quan de debò ens estem fent grans. En canvi, quan encara visualitzem, som capaços d'imaginar un canvi, som joves encara, no? O no? Aquest és el rol, aquesta és la idea, però no és així. Jo crec que sempre s'és jove per canviar, sempre s'ha de pensar en canviar, sempre s'ha de pensar en que el que faràs, no sé si serà millor o pitjor, però serà diferent. Crec que s'ha de ser diferent a la vida i crec que s'ha de saber canviar, afrontar els canvis, perquè això et fa madurar. Els canvis, sobretot els dolents, són els que fan que et facis com a persona i dels positius en gaudeixes. I passar de no ser ningú, és a dir, de ser com una mena de penjador on tots els personatges agafen la seva pròpia vida, a ser a l'altre, això també és un canvi a la vida important. És a dir, ara quan tu signes un autògraf, signa a l'altre. Sí. Bé, quin dia vas començar a pensar, ep, començo a tenir una entitat pròpia? Crec que una de les sorts que jo vaig tenir a la meva carrera és que ha sigut tot molt escalonat. Jo no vaig fer de la nit al dia i ets famós. Jo primer estava amagat darrere d'una màscara i deien qui és aquell que fa els personatges en aquell programa, després dels personatges que els hi van agradar, o sigui, que a la gent li agradava els personatges, van voler saber qui hi havia a darrere, després de saber a darrere van dir ai, mira, aquest noi ens cau bé, no? I pot continuar en aquesta història perquè ens agrada el que fa, perquè al final depenent del públic, del que a la gent li agradis i tot això i a poc a poc em van anar coneixent l'altre que hi havia darrere i crec que en el camí estem I no et fa por l'encasellament? Perquè evidentment fas humor, ets una persona divertida, ocurrent, enginyosa que fas moltes imitacions, recreas personatges, però un repte com ara fer un paper dramàtic, no t'entusiasmaria? Sí, però abans m'obsessionava i ara està allà. Jo crec que les coses arriben quan han d'arribar. I si ha d'arribar, l'important és que t'agafi preparat. I que abans deia, quan arribi ho faré així, ho faré així. No, ara penso, si arriba que sàpiga fer això, que sàpiga fer això, que sàpiga fer això, que estigui preparat per això. Crec que és molt important estar segur de si mateix, d'un mateix, no? Estar segur d'un mateix i això s'aconsegueix només amb experiència. Perquè si no, i tot i l'experiència, un mai està segur de si mateix, eh? T'ha canviat molt l'aparició d'aquest ésser petitó que diuen que és filla teva? És a dir, el dia que et diuen... Aquí tens una criatura, és la teva filla, no? O és el teu fill, en aquest cas, nena. Això t'ha canviat molt, la vida? Canvia la vida absolutament. Canvia el canvi. La gent es capfica amb els canvis més importants de la vida. Un dels canvis més importants és quan canvies el primer penyal i dius, a veure, això va en sèrio. 
-hmm. Aquí no hay manuales de instrucción. Aquí ningú te ha dit, porque tothom me diu que hay una cosa que es una gran mentida, que tothom diu que es, es que es tan maco, es tan bonito. ¡Mentida! No, jo, i una part pudor. Molt... <laughs> sí, yo de la caca d'Àngel, no. No, no, no. no. Pero está bien que, que mantinguem esta mentida, Home, ¿no? És, és, sí, es ho entens, <laughs> sí. ho entens. Y es maravilloso, te cambia la vida, et canvia, et canvia la forma de pensar, et fa prioritzar coses que abans no tenien tot el valor que tenen ara. I et fa viure les coses d'una manera més tranquila. Tot i que eh, comença la revolució. Mm -hmm. Però és com que la vida et va posant i, va, i, i hi ha vegades que et va... És com, com, el, com un globus, no? La vida és com un globus que et va posant eh, pes, 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 fins que arribes a, 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 a terra i dius... Ara, hem aterrat. Ara, ara hem aterrat, ja estem... A, a, ya estem trapitjan terra ferma. I encara somies en canviar el món? Tu vas ser un nen, diguem que volia canviar el món, perquè això és una, una marca de la joventut, no? de la adolescència. Mm, jo no crec que ser, no. No vas ser un nen jo... entremaliat, revolucionari... Molt, molt sí. entremaliat. Molt, molt bèstia. Era, era, era pura energia. Eh, I i, i, i s'ha de saber canalitzar l'energia, no? No se ha de, no de malgastar la energía. Y no volia cambiar el món, pero sabía que volia ser diferent dins d'aquest món que és imparable. Uh -huh. Això ho tenia claríssim. Des de petit sabia que havia de fer alguna cosa especial. És a dir, tots som iguals des del punt de vista que tots som diferents, no? És la... la gran diferència és que tots som iguals, no? Clar, som tots iguals, però som cadascú de... de, de mon pare i de ma mare, uh -huh. que diu ma mare a castelló. <laughs> Pero eso vol dir que hay una parte del nuestro destí que está en nosotros. Yo tan maco que deia el Shakespeare, ¿no? Que deia que el, el nuestro carácter es la mitad del nuestro destí. Uh -huh. ¿Això ho crees tú? Absolutamente. ¿Crees que el que et passa és una parte de com ets? Sí, pero también creo que la gente puede cambiar. Una es com és y es eh, prácticamente... Eh, eh, siempre será de la mateixa manera. Som genéticamente así. Pero un pot cambiar la seva vida, un és el que marca els camins i els passos a la seva vida. I tenim la clau per poder canviar. I has après que dir, a dir que no o no? Has après a dir que no? Estoy en ello. Costa, eh? Costa molt. Però és un, jo crec que és un, un canvi important a la vida, quan aprens a, a dir que no. Jo estic ara mateix en... Escolta... M'ho estic mirant. Sí. No. <laughs> la fase m'ho estic mirant. Ho mirem. Escolta, ho mirem, veiem si és possible i... i... Mm. Perquè necessito el meu temps de, de reacció. És dolorós el moment en que has de deixar d'imitar, de recrear un personatge perquè aquest personatge ja socialment no té massa impacte? És un moment delicat, suposo, no? Sí, no sé però... si ho explico. Sí. Eh, diu, no, aquest ja no... Això ja és out. Fora, ja sí. no està de moda. Aquest punt... Sí, és, és dur, però és la vida. Es la vida. El gran problema es que la vida va tan rápido que las modas cambian y los el, ídolos cambian y las músicas cambian y yo creo que es, es mejor asumir y ir a fe. ¿Y has cambiado de pared respecto a personajes que recreas y mitas desde sí. fans? ¿Has cambiado de pared? Hay un I... momento moment muy importante que es cuando conoces o sigui, el cambio de la imitación barra eh, admiración a cuando el coneixes el personaje de veritat que pot ser esta admiración pot eh, anar a més pot eh, confirmar el que pensabas mm. o pot ser una, una sorpresa negativa no? un cambio de dir, no, no me l'esperava així o me ha sabut o, o... i no tardaria fue un, un espectacle a un alatre fos només al latre i en fi, i que desapareguessin tots aquells personatges que t'han acompanyat des de que has començat. Vols que sigui el públic que arribi un moment que et demani això o vols ser tu el primer que fa el pas endavant? Sempre ets tu el que fa el pas endavant. La gent és conservadora per naturalesa. I, i, i sempre ets tu el que ha de fer el Però pas. Però si funciona, clar, dius si això. Si funciona és l'èxit. Y la risca, o sea, la risca al cambiar, al eh, intentar, creo que es el éxito. 
Perquè si et quedes al mateix lloc on estàs, no passarà res. Home, per millorar s'ha de canviar, això està clar. Absolutament. A qualsevol àmbit, per millorar has de canviar. Sí, i arriscar. Clar. I no tenir por a fer-ho malament. Perquè, no sé, els fracassos són la pebra i la sal dels èxits, no? Has plorat, tu? Uh, moltíssim. Per qüestions professionals, per tot. Ploro molt. Que bé, no? Arribar a viure una època en què els homes ja poden dir que ploren per coses? És que això... A tu pare segurament ho podia fer, a la seva època. Sí, sí, sí. Per exemple, els nostres pares, no? Parlàvem d'això, que tenien una vida que era... Trabajo, vacaciones, trabajo, vacaciones, no hay sentimientos, no podien plorar, no podien dir el que pensaven, moltes vegades, no? Crec que això, el canvi ha estat molt a millor, no? Per què no es pot plorar? Per què no es pot mostrar els sentiments i ser de veritat? I quan es tanca la porta de casa i entra el Carlos, diguem-ne, què és el que es queda fora? Suposo que moltes caretes. Moltes caretes em refereixo a no que sigui diferent fora de casa, però hi ha moltes coses que fas fora de casa que quan arribes a casa ets tu mateix, no? I pots treure't l'abric i i dir, uff, ja estic a casa. Vinga, ara a no pensar el que haig de fer, no pensar en qui haig de ser. Per aquesta pressió de la que et parlava, no? Moltes vegades estàs pressionat a tu mateix, et pressiones a tu mateix per ser aquell que la gent espera que siguis. Però bueno. Has estat bé? He estat molt bé. Has estat bé aquí? Molt bé. No he pogut arribar-te per fer-te un cop de peu directament a la cama, eh? Però... Però m'ha encantat que estiguis aquí amb mi. A mi també. Parlant del futur, del present, del passat... Gràcies. A tu. Escolta, tens canvi? No, no per tu. Recorda? That is mine, eh? Ciao.